हेलो एवरीवन आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे एक बार फिर से और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही इजी रेसिपी ये आप शाम को चाय के नाश्ते के साथ भी इसे ट्राई कर सकते हैं इस रेसिपी को तो इस रेसिपी को सीखने के लिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा और मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल पर आपको डी ब्यूटी टिप्स फैशन और कुकिंग और फूड से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस देखने को मिलेगी इसके साथ ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स भी देखने को मिलेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं कि मैंने इसमें क्या क्या चीज़ें ली हैं बेसिकली इसे मैंने मैदे से बनाया है तो यहाँ पर मैंने पनीर लिया है सौ ग्राम और प्याज लिया है एक उसे फाइनली चॉप कर लिया है गाजर लिया है शिमला मिर्च लिया है ये सब मैंने एक एक ही अदरक लहसुन का पेस्ट एक एक चम्मच हरी मिर्च और हरी धनिया यहाँ पे मैंने मैदा लिया है 200 ग्राम और आरा रूट पाउडर है ये मैंने दो से तीन चम्मच लिया है यहाँ पे तो जो मैदा है इसे आपको अच्छे से एक डो बना के तैयार करके रख लेना है तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टफिंग तैयार कर लेंगे तो ये गाजर मैं यहाँ पे ले रही हूँ शिमला मिर्च ले रही हूँ तीन से चार चम्मच तो ये आपको जितनी स्टफिंग आपको बना के रखनी है उस हिसाब से आप इसे मिक्स करेंगे वेजिटेबल्स को या जब जो भी चीज़ें आपने ली है तो प्याज आपको बारीक काट लेनी है बहुत ज़्यादा बारीक नहीं काटनी है क्योंकि वो फिर गीली होने लग जाएंगी तो इस तरीके से चॉप करिएगा और सारे मसालों को जो कि मैंने दिखाया आप मिला लीजिए हरी धनिया भी बारीक काट लीजिए हरी मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं तो यहाँ पे मैं सारे इन चीज़ों को सारी सब्जियों को एक साथ मिला लूँगी और एक चम्मच नमक लूँगी ये स्वाद अनुसार है इसके बाद जो हमने पनीर लिया था उसे हमें थोड़ा सा हल्का सा क्रश कर लेना है यानी हाथों से ही हो जाएगा और उसके बाद जितना भी आपको रोल बनाना है अगर आपको तीन बनाना है चार रोल बनाने तो उस हिसाब से आप पनीर इसमें ऐड करेंगे यहाँ पर मैं वाइट वेनीगर थोड़ा सा ले रही हूँ और इसके बाद हमें वाइट विनीगर के बाद सोया सॉस लेना है सोया सॉस सॉस बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ लेना है क्योंकि इसे ज़्यादा यूज़ में लेने से ये थोड़ा सा करछाहट आ जाती है इसमें तो इसका इस्तेमाल कम ही करना चाहिए उसके बाद जो हमारी स्टफिंग है वो ऑलरेडी तैयार हो रही है तो अब इस तरीके से ये तैयार हो चुकी है स्टफिंग इसे हम एक साइड में रख देंगे इसका अभी कोई काम नहीं है अब हम डो बना लेंगे तो यहाँ पर हम ले लेंगे मैदा और अरा रूट दो से तीन चम्मच और इसके बाद हमें लेना है नमक तो एक चम्मच नमक लेंगे और इसके बाद आपको इसमें लेना है रिफाइंड ऑयल तीन चम्मच ले सकते हैं और इसको आपको अच्छी तरीके से सान लेना है आटे को और बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना है आपको इसको बहुत हल्का हल्का पानी लेना है बहुत थोड़ा सा पानी लेके हम इसका एक अच्छा सा डो बना लेंगे तैयार कर लेंगे और उसके बाद इसको 15 मिनट तक के लिए ढक के रख देंगे ताकि जो ये हमारा मैदा है ये बहुत अच्छे से सोख हो जाए और बहुत अच्छा हो जाए उसके बाद हम इसे कवर करके 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे अब हमारा ये जो आटा है डो है तैयार हो गया है तो यहाँ पर थोड़ा सा डस्टिंग कर लेंगे मैदे से और उसके बाद हम इसे बेल लेंगे आपको इसे कोई भी शेप में बेल लेंगे तो चलेगा कोई ज़रूरी नहीं है कि राउंड शेप में ही बेले चौकोर शेप में भी बेल सकते हैं रेक्टेंगल शेप में भी बेल सकते हैं उसके बाद बेलने के बाद अब इसमें हम जो स्टफिंग हमारी है जो हमने तैयार करके रखी है उसे हम इसे सेंटर पर लगाएंगे बहुत ज़्यादा फैला के नहीं रखेंगे और बहुत ज़्यादा भी नहीं भरेंगे ताकि इसके फटने का डर रहे ऐसा भरेंगे जो देखने में सुंदर लगे और खाली भी ना लगे उसके बाद इसके चारों किनारे में पानी लगा लेंगे ज़्यादा पानी नहीं लगाना है बल बस एक चम्मच आधा चम्मच पानी आप ऐसे राउंड शेप में लेके लगा दीजिए ताकि ये जो आटा है ये चिपक जाए मैदा और इसके बाद इसे इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे लंबा लंबा और फोल्ड करने के बाद हम इसे एक साइड में रख देंगे आपको जितने रोल बनाने हैं आप उस हिसाब से इसे बना सकते हैं तो मैं यहाँ पर आपको सिंपली चार रोल बना के दिखा दूँगी फिर नेक्स्ट प्रोसेस में मैं फिर से आपको दिखा दे रही हूँ कि कैसे आपको बनाना है पानी लगा के आपको स्टफिंग बीच में भर के बस थोड़ा सा पानी लगा के इतना पानी हो कि बस वो चिपक जाए जो मैदा आपका है अब हम कढ़ाई में तेल डाल लेंगे रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है मैंने यहाँ पे अब इसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे फ्राई करते वक्त आप अपने गैस की फ्लेम को मीडियम में रखिएगा हाई फ्लेम पर मत फ्राई करिएगा क्योंकि ये उससे जल जाएगा और इसे बहुत ज़्यादा लाल भी नहीं आपको करना है क्योंकि अगर आप इसे फ्राई करते समय ही लाल कर देंगे तो ये जो खाने में बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगा तो थोड़ा हल्का नरम जब हल्का सा ये इसका कलर चेंज हो तो आप इसे दो तीन बार पलट के अच्छी तरीके से फ्राई कर लीजिए बहुत ज़्यादा कुरकुरा नहीं बनाना है क्योंकि ये उसके बाद काफ़ी जलने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो इस तरीके से यहाँ पर इसे निकाल लेना है 
बहुत जल्दी ये फ्राई हो जाता है ज़्यादा टाइम नहीं लगता है बहुत ही इजी रेसिपी है नाश्ते की बहुत इजी रेसिपी है आप इसे सुबह बना सकते हैं शाम को चाय के साथ ट्राई कर सकते हैं छोटी छोटी भूख को मिटाने वाला बहुत ही अच्छा स्नैक था ये और इस तरीके से आप सॉस के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं आप चाहे तो हरी धनिया की चटनी के साथ ले सकते हैं या फिर पुदीने की चटनी के साथ जैसे भी आपको पसंद हो उस तरह से आप इसे सर्व कर सकते हैं गर्मा गर्म आप इसे सर्व करिए सैलेड के साथ सर्व करेंगे तो और अच्छा लगेगा तो इस रेसिपी को आप ट्राई करिए और मुझे बताइए कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये वाली रेसिपी आपको कैसी लगी चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को इसी तरीके के अच्छे अच्छे वीडियोस को देखने के लिए तो मैं आप लोगों से मिलूँगी एक नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप लोग बहुत अच्छे से रहिए खुश रहिए हेल्दी रहिए लाइफ को इन्जॉय करिए और इसी तरीके से मेरे वीडियोज़ को देखते रहिए तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से एक नेक्स्ट वीडियो में टिल देन लव यू ऑल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो